சார் அபூர்வ சவுல் ஸ்கிரிப்ட் இன்னைக்கு வந்து சிஜி இருக்க டெக்னாலஜி நிறைய இருந்தாலும் அபூர்வ சவுல் ஸ்கிரிப்ட் எப்படி ஆரம்பிச்சது அப்படி அந்த அந்த அண்ணன் கேரக்டர் குள்ளமா கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாங்கிற கான்பெண்ட் எப்படி சார் வந்தது அது ஐடியா கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் போனீங்களா இல்ல ஸ்கிரிப்ட் எழுதுனா இல்ல 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 நான் வந்து இப்படி ஒரு ஐடியா அப்படிங்கறது வந்து சாலி சாப்பிடலாம் ஒரு படத்துல கால் சுருங்குற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் பண்ணிருப்பாரு அது எப்படின்னு பார்த்த உடனே புரிஞ்சு புரிஞ்சிருச்சு அதுல இருந்து அடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் நான் இதை போய் எங்க ஐயாட்ட பாலச்சந்திர சார்ட்ட தான் அதை கொண்டு போய் தட்டுல வச்சு கொடுத்தேன் நானு அப்படின்னு அப்படின்னதும் ஏய் ஏன்னா பைத்தியம் அவனுக்கு இருக்கிற தொல்லை போதாதுன்னு ஒரு படம் பூரா அப்படி நடிக்கிறேன்னு ஏன்டா அவன் வந்து படுத்துறான் அப்படின்னாரு இல்ல சார் நல்லா இருக்கு சார் ஒரு சொல் வேண்டாம் 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 ஐயோ அப்பதான் விழுந்து அடிபட்டு இருந்தேன் ஏதோ அதனால அதெல்லாம் வேண்டாம் நீ அந்த இது மாத்திரம் பண்ணு உனக்கு வேணும்னா அந்த சீன் வைக்கிறேன்னு அந்த குள்ள நான் ஒரு ரிஹர்சல் பார்த்தது வந்து பாலச்சந்திரய படத்துலதான் ஆமா அதோட போதன்னு விட்டார் அவரு எனக்கு அதுதான் ஒத்திகையாக அமைஞ்சது ஆனா அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் ஆனா கதைய பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டோம் ஊரு கதை பண்ணி அனந்த சாரும் சிங்கித்தம் ஸ்ரீனிவாச அவர்களும் அதை ரெடி பண்ணி ஒரு பத்து நாள் ஷூட்டிங் போயிட்டு எனக்கு ரஷ் போட்டு கட்டுறாங்க லெனின் போட்டு கட்டுறாரு மூணு சீனு ஐநூறு அடி வருது இன்னும் எத்தனை சீன் இருக்கு அறுபது சீன் இருக்கு இந்த ரேட்ல போனா எவ்வளவு பெரிய படம் எடுக்கிறீங்க நீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே ஆகலைங்க இந்த படத்தை பார்த்து அப்படின்னா இல்ல இல்ல அது அந்த குள்ள கேரக்டர் கம்மியா வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா எடுக்கிறது கஷ்டம் அதுல எனக்கு மாற்று கருத்து இருந்தது திரும்ப 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 பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் இது சரியா வரலன்னு நான் என்ன நினைச்சேன்னா நாம பேசின இடத்துலயே உழந்துகிட்டு இருக்கான் நல்ல கமர்ஷியல் சகலகலால ஒன்று ரைட்டர் கூட்டிட்டு வரேன் அவர்கிட்ட இதை காட்டுறேன் அவருடைய விமர்சனம் என்னங்கிறதையாவது கேட்டுக்குவான் அப்படின்ட்டு பாஞ்சனை கூட்டிட்டு வந்து அந்த வீடியோ மாத்திரம் போட்டு காட்டினேன் கமல் என்னப்பா இது அப்படின்னாரு சரி நான் இப்ப கதை ஏ அவன் தான்ப்பா ஹீரோ குள்ள தான் ஹீரோ அவனை விட்டுட்டு நீங்க என்ன படம் எடுக்கிறீங்க அப்படியான ஐயா இவன் தான் ஹீரோ நீங்க உங்க படுற கஷ்டம் எல்லாம் எனக்கு என்ன தெரியும் நான் படம் பார்த்தா இவனை தான் பார்ப்பேன் அப்படின்னாரு அது எப்படி தான் என்ன வேணா பண்ணியா அவனுக்கு இன்னொரு தம்பி இருந்தான் ஒருத்தன் உயரமா இருக்கான் ஏன்னா குள்ளமாவே நடிச்சா கோச்சுக்கு வாங்க அதனால நீங்க ஒரு உயரமா ஒருத்தன் வாங்கி இதுவா வாங்கி யாரும் வாங்கி பாரு அது மாதிரி ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து அப்பா சின்னாப்பு என்னப்படுத்தி கொண்டு விடுறாங்க பிள்ளைகள் பிரிஞ்சிருது திருப்பி கூடி ரிவர்ட்டு அவ்வளவுதானே அப்படின்னா அப்படியே எழுதுனேன் இப்படித்தான் பேசுனான் அவ்வளவுதான்ப்பா இதுக்கு மேல வச்சுக்கிறாத இவன் தான் ஈரோ அப்படின்னாரு சரி நான் அப்ப நான் ஸ்கிரீன் பிளே எழுதிட்டு உங்ககிட்ட சொல்றேன் அப்படின்ட்டு எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு எல்லாம் இருக்கு இங்க என்ன போய் சொல்லிட்டேன் முதல் மூணு நைட் எல்லாம் முதல் ஒரு ஒரு வாரம் எனக்கு தூக்கமே கிடையாது இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா இப்படி பண்ணலாமா இருக்கா அந்த மாதிரி சீன் இருக்கே அதை எப்படி பண்ண போறோம் அப்புறம் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா தைரியம் வந்துருச்சு அதோட ரிசல்ட பார்க்கும் போது ஐடியா வந்துருச்சு கூடவே நெசசிட்டி இஸ் மதர் ஆஃப் இன்வென்ஷன் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஆனா என்ன அற்புதமான ஒரு சூழல் அந்த சர்க்கஸ் அது ஒரு காட்சி கூட ஒரு காட்சி கூட சாதாரணமா கடந்து போக முடியல இப்ப வரைக்குமே ரீசெண்டா என் குழந்தைகள் போட்டு காமிச்சது எப்படி ஒர்க் பண்ணப்பட்டது அது எப்படி எந்த பீக்கு கொண்டு போ இவர் எப்படி ஹீரோ ஆக்குறாங்க எல்லாரும் வளர்ந்தவங்க எல்லாம் புலியை பார்த்து பயப்படும் போது குள்ளமாருக்கு போய் அந்த புலி ஏன் உள்ள அனுப்புறாரு அதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு ஒரு ஒன்னும் பேசும்போது அந்த அன்னைக்கு நீங்க போட்ட அந்த ஒர்க் அவுட் எஃபர்ட் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அது இன்னும் எத்தனை தலைமுறைக்கும் அதை எடுக்கலாம் சார் அப்புறம்